কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আমরা নতুন একটি পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমি আমার পর্ব নং হচ্ছে আট এই ফোর পয়েন্ট টু অনুশীলনের আট নাম্বার লেকচার আমার আজকে এর আগে সাতটা লেকচারের মূল বইয়ের প্রতিটা অঙ্ক এবং উদাহরণের অনেকগুলো অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি দেখো উদাহরণ সাত সাথে দুইটা অঙ্ক আছে ক আর খ এখন বলা হয়েছে যে দুইটা অঙ্ক সমাধান করতে হবে তো দেখো আমরা প্রথমে ক নং সমাধান করব ক নং এ কি বলা আছে দেখো ক নং এ বলা আছে ফাইভ ফাইভ রুট ফাইভ এর ফাইভ ভিত্তিক লং কত মানে ফাইভ ভিত্তিক লং এর মান কত তাহলে লং ফাইভ ভিত্তিক দেখো লং ফাইভ ভিত্তিক ফাইভ রুট ফাইভ এর মান কত ফাইভ রুট ফাইভ বলছে এটার মান বের করতে হবে ফাইভ ভিত্তিক লং ফাইভ ফাইভ ভিত্তিক লং এত এর মান কত দেখো এত এর ফাইভ ভিত্তিক ফাইভ ফাইভ ভিত্তিক লং কত তাহলে লং ফাইভ ফাইভ ভিত্তিক ফাইভ রুট ফাইভ লিখছি এটার মান বের করব দেখো লং ফাইভ দেখো আমরা ফাইভ এর পুর পাওয়ার কিছু নাই মানে ওয়ান আছে ইন্টু দেখো ফাইভ এর পুরে পাওয়ার আছে হচ্ছে ফাইভ এর পুর পাওয়ার ফাইভ এর পুরে এখানে দেখ রুট আছে সুতরাং রুটের কারণে পাওয়ার হবে হাফ আমরা জানি রুটের কারণে পাওয়ার হয় হাফ এখন দেখো লং ফাইভ ফাইভ এখন দেখো দুইটার বেস ফাইভ সুতরাং পাওয়ার দুইটা যোগ হবে তার মানে ওয়ান প্লাস হাফ যোগ হবে দেখো সেটা হলো যে এবার লং ফাইভ বেস আমরা এগুলো যোগ করব দেখো এই দুইটা যোগ করব সরি এই দুইটা আমরা যদি লসাগু করি লসাগু করলে ফাইভ টু দি পার লসাগু হচ্ছে টু তাহলে টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু প্লাস টু টু বার তাকে হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো ল ফাইভ বেস ফাইভ ওয়ান আর টু টু আর ওয়ান যোগ করলে হয় থ্রি থ্রি বার টু আমরা জানি যেটা পার থাকে লগের ক্ষেত্রে সেটা সামনে আসে তার মানে হবে থ্রি বাই টু ল ফাইভ বেস ফাইভ আমরা জানি এইটা আর এটা যদি সেম হয় দেখো আমরা একটা সূত্র জানি সূত্রটা হচ্ছে ল এ বেস এ সমান ওয়ান আমরা এই সূত্রটা জানি দেখো লং এ বেস এ সমান ওয়ান তাহলে লং ফাইভ বেস ফাইভ সমান আমরা জানি হচ্ছে ওয়ান তাহলে লিখতে পারি থ্রি বাই টু গুণ লং ফাইভ বেস ফাইভ সমান ওয়ান আমরা জানি দেখো এটা দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই থ্রি বাই টু এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো বের করতে বলছিল ফাইভ ফাইভ রুট ফাইভের ফাইভ ভিত্তিক লং কত তাহলে লং ফাইভ বেস ফাইভ রুট ফাইভ আমরা দেখো সেটা হলো ফাইভ টু এর পুর পাওয়ার কিছু মানে ওয়ান আছে আর রুটের কারণে ফাইভ এর পুর পাওয়ার হয়েছে হাফ দুইটার বেদ সেম সুতরাং পাওয়ার দুইটা যোগ তাহলে ওয়ান প্লাস হাফ এবার এটা লসাগু করেছি টু আর ওয়ান যোগ করলে হয় থ্রি ভাগ টু আমরা জানি লগের ক্ষেত্রে পাওয়ার যেটা থাকে এই পাওয়ারটা সামনে আসবে সামনে এসেছে যেহেতু এইখানেও ফাইভ এইখানেও ফাইভ সুতরাং এটার মান হবে ওয়ান ওয়ান দিয়ে এটা গুণ করলে হয় থ্রি বাই টু ক নং করানো শেষ আমরা এখন খ নং করাব বলছে চারশো এর লং ফোর হলে লগের ভিত্তি কত তাহলে প্রথমে আমরা ভিত্তি ধরে নিব মনে করি মনে করি ভিত্তি হচ্ছে এ ধরে নিলাম ভিত্তি এ দেখো আমরা ধরে নিয়েছি ভিত্তি এ এখন বলছে চারশো এর লং ফোর হলে লগের ভিত্তি কত তাহলে বলা আছে লং ভিত্তি ধরছি এ এটার চারশো এর লং তাহলে চারশো এর লং কত বলছে ফোর তার মানে প্রশ্ন মতে এটা দেওয়া আছে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আমরা এটা পেয়েছি দেখো বলছে চারশো এর লং লং ফোর হলে দেখো চারশো এর লং ফোর হলে এখন বলছে ভিত্তি কত ভিত্তি মানে এ কত তাহলে মনে করি ভিত্তি হচ্ছে এ আর লং চারশো এর বলছে যে চারশো এর লং ফোর তাহলে চারশো এর লং ফোর ভিত্তি ধরছি এ এই এর মান বের করতে হবে এখন আমরা জানি যে এই ভিত্তি সমান এটা লেখা যায় দেখো এ সমান চারশো লিখা যায় দেখো এটা সূত্র যে এ সমান চারশো লিখা যায় এবং সমানের ডান পাশে যেটা আছে সমানের ওই পাশে যেটা আছে সেটা ভিত্তির ওপর পাওয়ার হবে দেখো সেটা হলো যে এইটা সমান ফোর দেওয়া আছে আমার নিয়ম হচ্ছে এই এ সমান চারশো লিখব দেখো এ সমান চারশো লিখেছি প্রশ্ন মতে নিয়ম হচ্ছে যে এইটা সমান যদি ফোর হয় লগ এ ভিত্তি চারশো সমান যদি ফোর হয় নিয়ম হচ্ছে এই ভিত্তি সমান চারশো লিখতে হবে এবং সমানের ওই পাশে যেটা আছে সেটা হলো পাওয়ার 
ফোর হবে মানে পাওয়ার হবে পাওয়ার হবে ভিত্তির ওপর এই সমানের ওই পাশে যেটা আছে সেটা ভিত্তির ওপর পাওয়ার হবে এখন দেখো আমরা বা এ টু দি পাওয়ার ফোর চারশোকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ চারশোকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু সরি চারশোকে আমরা লিখতে পারি পঁচিশ গুণ ষোলো দেখো ষোলো গুণ পঁচিশ সমান হচ্ছে চারশো দেখো ষোলো গুণ পঁচিশ সমান চারশো হয় বা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সমান আমরা পঁচিশ কে কি লিখতে পারি বলো তো দেখি আমরা পঁচিশ কে লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার গুণ ষোলো কে লিখতে পারি আমরা টু টু দি পাওয়ার ফোর যেভাবে হোক আমরা উভয় পক্ষের পাওয়ার সেম করব তাহলে পাওয়ার পাওয়ার বাদ দিলে আমরা এখানে আমরা এর মান পাব পাওয়ার পাওয়ার সমান করলে আমরা এর মান পাবো সুতরাং পাওয়ার পাওয়ার যদি সমান হয় পাওয়ার পাওয়ার বাদ দিলে আমরা এর মান পাব তাহলে বা এ টু দি পাওয়ার ফোর সমান এটার পর পাওয়ার ফোর হয়ে গেছে এখন আমার এটার পর পাওয়ার ফোর বানাতে হবে আমরা আগে টুটা আগে লিখি টু টু দি পাওয়ার ফোর গুণ আমরা ফাইভকে যদি পাওয়ার করতে চাই তাহলে রুট ফাইভ এরপরে স্কোয়ার আর টোটালটার পরে আছে হোল স্কোয়ার দেখো রুট আর স্কোয়ার কেটে গেলে হয় ফাইভ আর এরপরে টোটালটার পরে আছে পাওয়ার ফোর সরি পাওয়ার টু এ টু দি পাওয়ার ফোর সমান টু টু দি পাওয়ার ফোর দেখো দুই দুগুণে চার তার মানে আমরা লিখতে পারি রুট ফাইভ এরপর পাওয়ার লিখতে পারি ফোর দেখো দুই দুগুণে চার তার মানে রুট ফাইভ এরপর পাওয়ার লিখছি ফোর টু এর পরে পাওয়ার লিখছি ফোর তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার ফোর সমান টু রুট ফাইভ যেহেতু টু এর পরে পাওয়ার ফোর রুট ফাইভ এর পরেও পাওয়ার ফোর সুতরাং টু রুট ফাইভ এরপর পাওয়ার লিখতে পারি ফোর যদি দুইটার পাওয়ার সেম হয় তাহলে পাওয়ার পাওয়ার বাদ দিয়ে আমরা এই ভিত্তি সমান এই ভিত্তি লিখতে পারি তাহলে অতএব এ সমান টু রুট ফাইভ লিখতে পারি এটাই হচ্ছে আমার ভিত্তি মানে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বলছিল যে চারশো এর লগ ফোর হলে লগ এর ভিত্তিগত তাহলে ভিত্তি ধরে নিছি এ তাহলে চারশো এর লগ সমান ফোর লিখছি আর ভিত্তি এ ধরছি তাহলে নিয়ম হচ্ছে এই ভিত্তি সমান এইটা লিখব এবং সমানের ডান পাশে যেটা আছে সেটা ভিত্তির ওপর পাওয়ার হবে এবার চারশো কে লিখছি পঁচিশ গুণ ষোলো পঁচিশ কে লিখছি ফাইভ স্কোয়ার ষোলো কে লিখছি টু টু দি পার ফোর টু টু দি পার ফোর আগে লিখছি ফাইভ কে লিখছি রুট ফাইভ এরপরে স্কোয়ার দুই দুগুণে চার আমার মেন কাজ ছিল হচ্ছে এই পাশে যেহেতু পাওয়ার ফোর আমার ডান পাশে পাওয়ার ফোর বানানো এ টু এর পরে পাওয়ার ফোর এটার পরে পাওয়ার ফোর সুতরাং টু রুট ফাইভ এর পরে পাওয়ার ফোর দিয়েছি এবার আমার পাওয়ার ফোর ফোর বাদ অতএব এ সমান টু রুট ফাইভ এইটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা